Bueno amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video Hoy les traigo el altavoz de la marca Miatone El altavoz más conocido por muchos de mi grupo de Facebook y por mi canal de YouTube Conocido como La Mamba Negra La quise traer al canal porque muchos están preguntando por ella Este altavoz, aquí se los puedo mostrar Pesa un poquito más de 2 kilos, 2 kilos 300 gramos Se siente pesado Aquí podemos ver los materiales, los materiales son de muy buen acabado. Se miran muy premium, este altavoz tiene un precio de 120 dólares americanos. En este caso, este que yo le estoy trayendo es el modelo Xbox. Aquí lo pueden ver en la caja, modelo Xbox. Cuenta con sus radiadores pasivos a los costados. Ahí les estoy mostrando la calidad de los materiales. Por la parte de abajo cuenta con sus patitas, ahí se puede ver. Este altavoz lo único que sí estoy viendo que tiene es de que tiene unos materiales con un acabado de muy buena calidad, más que el Anker Motion Bomb. Los acabados son muy perfectos, ahí se pueden ver como se los estoy mostrando. Sus radiadores pasivos son planos y son con un acabado de, de aluminio. Nada más que sí, les voy a hacer una muestra aquí, tiene la sensación de que cuando lo toca uno, deja muchas huellas, deja muchas huellas. Bueno, aquí podemos ver por la parte de atrás, Cuenta con entrada auxiliar de 3.5 milímetros jack, el puerto de alimentación tipo 6 y la salida de USB para cargar un dispositivo. Ahorita en un momento les aclaro si puede reproducir USB. Ahí están las entradas. Por la parte de enfrente podemos ver que cuenta con las teclas de power la de aumentar y disminuir volumen y la tecla M vamos a activarlo hay que dejarlo presionado unos cuantos segundos ahí lo lograron escuchar que ya encendió estos altavoces una vez que los prende uno siempre están en modo visible ahí se puede ver el bluetooth que está parpadeando el led indicando que está visible De estas teclas no hay más que hablar, pero la tecla M sirve que si tú haces un solo toque, se pone en modo entrada auxiliar. Haces otro toque, se pone en modo Bluetooth nuevamente. Si lo mantienes presionado o si le das dos toques rápidamente, cambia ya sea en modo vocal, dos toques más, modo 3D. Y el que viene por default es donde viene con la mayor cantidad de bajo. Ok, vamos a ver con qué es lo que viene este altavoz ahí les muestro por enfrente la, la marca Miatone y es el modelo Xbox como se puede ver ahí este altavoz viene con esta caja la cual lo único que nos trae vamos a ver viene con el cable 3.5 ya y el cable tipo C para cargar el dispositivo y además viene con un manual, como pueden ver ahí que dice, hola, ya no traen más cosas. Bueno, sí trae una tarjetita aquí de... Una tarjetita que viene por parte de la marca Miatone. Vamos a ver qué más viene aquí para no perder tanto tiempo. Bueno, aquí vienen las características principales, lo que indican cada el símbolo de LED. Lo pongo así por si quieren pausarlo para no perder más tiempo. Vamos a ver... Aquí dice lo que contiene la caja, lo que les acabo de mostrar. Las funciones principales que trae este altavoz. Vamos a ver lo más importante, ¿dónde está? Aquí, okay, aquí está. Ahí pueden ver el modelo, la versión Bluetooth, capacidad de batería, el rango de música. Algo muy importante que trae este altavoz, que muchos no lo traen y todos... Todos siempre están comentando que no dura la batería las 12, 15 o 24 horas que marca. Este altavoz sí nos lo dice claramente. Ahí dice que de 3 a 5 horas al 100% de volumen. Ahí están viendo. Luego dice que 10 horas al 60%. Y al 30% de volumen te puede durar de 20 a 25 horas de música continua. El tiempo de carga es de 3 a 4 horas. Y la salida de potencia son, trae dos woofers de 20 watts más dos woofers de 10 watts haciendo un total de 60 no sé por qué han caído los fabricantes en decir 
en sumar esas cantidades, esas cantidades no se pueden sumar, este altavoz debe ser como marca aquí de 30 watts máximo, que vinieran siendo como unos 15, perdón, unos, sí, de unos 15 a unos 20 watts de potencia RMS, de potencia continua real, 60 watts es muchísimo, aquí está el peso del producto, 4.8 libras, vamos a hacer una prueba de audio ya que no hay más de qué hablar de este altavoz, de YouTube, ahora haré la prueba de sonido del miatone, como les comento siempre, ecualizador a la mitad, o sea en cero decibelios, vamos a escuchar la canción a un 80% y como este altavoz si se oye fuerte, voy a usar el micrófono en menos 10 decibelios, para que disminuya el volumen, vamos a comenzar <música> DJ Jose Bueno amigos de YouTube, aquí está mi conclusión. El Miatone es un altavoz que tiene unos medios muy altos, muy potentes. Tan solo en el 80% del volumen ya le gana al JBL Char 5. Definitivamente fácil o un poquito menos ya le gana. Suena fuertísimo este altavoz. Si tú eres una persona que siempre ha tenido altavoces de la marca JBL, del Char en adelante, o pues vas a sentir que el Miatone no tiene, no tiene casi bajos. Pero no es que no los tenga, simplemente que JBL tiene unos bajos con mucha profundidad. La diferencia entre uno y otro es el siguiente. Este altavoz está hecho más que nada para el exterior, ya que en el exterior lo que ocupamos es voces y agudos muy potentes. Si una persona está escuchando el extremo 3 en la playa y tú traes el miatone, seguro el miatone gana. ¿Por qué? Porque los woofer que trae por decir el extremo 3 tienen mucha profundidad, pero le faltan esos medios. Esa solución va a llegar con el Bombox 3, que va a tener tres canales de audio. Woofer dedicado, medios y agudos. Así es amigos, si ustedes tienen alguna duda o algo, déjenmelo en los comentarios. Eso fue el video y espero que haya sido de su agrado.